In diesem Video möchte ich Ihnen die Photoshop Füllmethoden der Ebenen näher bringen. Sie sind ein wirklich tolles Hilfsmittel, um äh, Bilder ein bisschen aufzupeppen. Genau. Und das werde ich jetzt mal kurz hier an diesem Bild hier zeigen. Und zwar die Ebenen Füllmethoden, die sind normalerweise hier in dieser Leiste. Das kann ich im Moment jetzt nicht machen, weil man dazu zwei Ebenen braucht. Deswegen erstelle ich mal eine Farbebene, eine Einstellungsebene hier unten, eine Farbfläche. Da werde ich die Farbe so ein bisschen röter machen. Genau so. So, jetzt habe ich hier eine Farbfläche und möchte die jetzt hier auf dieses Bild anwenden, um hier ja, einen ganz coolen Effekt zu machen. So, dann gebe ich hier auf die Ebene, markiere sie und dann können wir hier in dieser Liste eben den Füll Füllmethoden auswählen. Wir sehen hier verschiedene Blöcke, die sind hier durch diese Striche ja, verändert. Hier oben können wir eben normal oder sprenkeln, können wir mal machen. Also da probiert, also passiert eigentlich nichts. Und dann gibt es eben hier den ersten Block, der macht eigentlich das Bild dunkler. Der zweite Block macht es heller. Das untere, da werden die Konturen ein bisschen verändert. Und hier unten ist, sieht man eben Farbtonsättigung, Farbe, genau. Wenn man jetzt dem Bild wirklich eine totale Farbe geben möchte, könnte man das theoretisch so machen. Da sieht man einfach, dass das Rot als Farbe direkt auf das Bild angewandt wird und das Bild ja einen totalen Rotstich wirkt. Ähm, ja, das finde ich jetzt, passt jetzt nicht ganz so. Das ist mir jetzt zu surreal. Ich mache jetzt mal hier so ein bisschen, also da sind mir zu wenig verschiedene Farben. Deswegen probiere ich jetzt mal hier dunkle Farbe. Na, nee, das ist mir jetzt auch zu viel. Ihr seht schon, also die Farbe wird einfach auf das Bild angewendet und reingerechnet. Wenn wir mal hier so mit multiplizieren. Ja, das schaut doch ganz cool aus. Da sieht man auch die Sonne ein bisschen. Wenn wir mal jetzt noch eine andere farbigen nachbelichten. Oh ja, das ist doch ein schöner Effekt. Da kann man wirklich die Sonne sehen, so richtig feuerrot. Passt zu Istanbul. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr mit so einer einfachen Farbe und ja zwei Klicks wirklich einen tollen, tollen Effekt hinbekommen. Genau, und jetzt möchte ich euch noch was anderes zeigen, wie, womit ihr so ein, ein einzigartiges Bild hinbekommt. Ich finde dieses Bild ist zwar schon ganz interessant, jedoch möchte ich es mal ganz anders machen. Und zwar mache ich hier wieder eine Füll-, also eine ähm, Eigenschaftsebene. Und zwar nehme ich die dieses Mal eben mit Schwarz-Weiß. Das gleiche würde übrigens auch gehen, wenn ich die jetzt mal nochmal lösche, die Ebene, ähm, indem ich hier einfach hier oben das gleiche machen und dann seht ihr hier gleich die Korrekturen und ich werde jetzt hier mal so die Rottöne aus dem Bild rausnehmen sieht schon wie sich das verändert jedoch werde ich gleichzeitig die Gelbtöne nach oben stecken genau und den Rest lasse ich mal so so jetzt nehme ich hier oben die das Schwarz-Weiß Einstellungsebene und werde die hier nach unten und zwar kann man das hier einmal mit hellerer Farbe oder dunkler Farbe machen. Was jetzt erstmal mit dunkler Farbe. Und wie ihr sehen könnt, werden jetzt hier wirklich nur die Gelbtöne angezeigt. Die Rottöne werden überhaupt missachtet. Und ihr seht eben da überall, wo Rottöne sind oder waren, die werden einfach grau. Eben wie und meine Einstellungsebene. Jetzt schauen wir uns nochmal das ganze Bild an. So sah das davor aus, wenn ich jetzt die Rottöne einfach wegmache. Aha, schaut man echt, das sieht sehr interessant aus. Ich kann das gleiche natürlich auch mit den Gelbtönen machen. Also da kriegt man schon echt tolle, tolle Effekte hin, einen tollen... Ja, so fände ich das jetzt mal cool, diese Schriften. Ja, also wirklich ganz leicht, tolle, einzigartige Bilder bekommt man damit hin. Genau. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial in Adobe Photoshop geholfen. Und ja... Bis zum nächsten Mal.